Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin sehr früh heute unterwegs. Es ist noch nicht mal 8 Uhr und wie man sieht, es ist auch etwas neblig. Gestartet, wie ihr gerade auf dem Schild gesehen habt und an dem Ortseingangsschild bin ich in Lindau. Dort will ich jetzt ein bisschen eine kleine Runde von ungefähr 12 Kilometern machen. Und hier soll es einige vergessene Orte geben, wie diesen Zugbrunnen hinter mir. Und es sollen sich sogar Bunker noch im Wald verbergen. Wenn euch das interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr mich begleitet auf dieser Wanderung und mal sehen, was wir noch so weiter entdecken können. Also bei dem Weg braucht man schon mal festes Schuhwerk und der Weg sieht gar nicht mal so aus wie ein Weg. Mal sehen, was das heute noch draus wird, aber ich habe zum Glück wieder mal die festen Wanderschuhe an. Mal sehen, wo der Weg mich hier noch hinführt. Also es wird immer dichter, ein typischer Komoot-Weg. Aber ihr habt ja auch gerade das U an dem Baum gesehen. Das ist eigentlich noch ein offizieller Reitweg. Hm. Schauen wir mal. Ist mal wieder sehr erstaunlich, was mir Komoot an Wegen vorschlägt. Ich glaube, bei euch würde es wahrscheinlich auch nicht anders sein, dass ab und zu mal Komoot irgendwelche Wege zeigt, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber was ich spannend auch fand, also der Weg ging ja bis zu dem umgefallenen Baum eigentlich ganz gut und war ja auch ein offizieller Reitweg. Aber was da an Wildspuren unterwegs waren, ist echt der Wahnsinn gewesen. So viel hatte ich noch nie gesehen. Also hier scheint einiges unterwegs zu sein. Auch eine Dame gerade, die ich getroffen hatte, sagte auch, dass da hinten ganz viel Wild ist. Mal sehen, vielleicht kriege ich ja noch was vor die Linse. Hier sieht man auch, dass die Bauern auch aufrüsten gegen das Wild. Also unten ist ein Elektrozaun für, gegen Wildschweine und oben dann halt gegen Rehwild. Ja, die möchten halt ihren Acker nicht abfressen lassen, weil wie gesagt, vorhin habt ihr das ja auch gesehen, es ist hier einiges an Wild unterwegs, habe aber leider noch nichts gesehen. Außer ich höre hier immer die Eichelheere ganz doll, zumindest vorhin in dem Waldstück. Und im Hintergrund ungefähr diese Richtung höre ich immer wieder Kraniche. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier sich sammeln für den Abflug. Oder es gibt ja auch schon äh, 
Zeiten, also zumindest letztes Jahr, habe ich es festgestellt in Thüringen, dass die Kraniche auch das ganze Jahr zu sehen sind. Sehr spannend. Also da sieht man auch, dass es immer wärmer wird und die Tiere eigentlich nicht mehr wirklich wegziehen. Dass hier Dammwild unterwegs ist, hatte ich gerade gehört. Ich hatte euch kurz die Wiese da gezeigt und da im Hintergrund war ein Dammhirsch zu hören, der wohl noch mitten in der Brumpft ist. Es ist jetzt Anfang November und so langsam geht die Brumpfzeit bei den Dammhirschen zu Ende. Viele kennen ja die Brumpfzeit des Rotwildes, wo sie sich auf Plätzen einfinden und da die Weibchen bezirzen. Die sind vor dem Dammwild und beim Dammwild endet es denn im November. Ich weiß gar nicht, ob man das gerade erkennen konnte. Ich habe die Dammhirsche gefunden und ich nehme an, das war auch derjenige, der vorhin auch rumgerufen hatte, wo ich das schon mal ein paar, vor ein paar Minuten erwähnt hatte. Oh, und der Weg wird wieder schön breit. Es ist hauptsächlich hier eine Forstautobahn. Also man hat auch gesehen, und gerade bei der Drohnenaufnahme, also hier wurde sehr viel gefällt. Mal sehen, wie sich der Weg jetzt noch entwickelt. Es sollten jetzt noch so grob an die vier bis fünf Kilometer sein. muss man jetzt hier ein bisschen auf dem Feld lang, weil den eigentlichen Weg, den ich gehen wollte, kann ich nicht gehen. Entweder ist der Weg nicht da und zusätzlich sind hier im Wald auch noch Baumfellarbeiten. Da ist nämlich der Hauptweg komplett gesperrt. Mal sehen, ob ich wieder auf den Weg treffe und hoffe auch, dass ich ihn benutzen kann. Nicht, dass da auch die Forstarbeiten stattfinden. Das wäre natürlich doof. Aber ich schau mal, weil ich wollte jetzt nicht wieder einen großen Kreisel zurück, um äh, wieder an den ursprünglichen Ort ranzukommen. So, ich habe den Weg gefunden. Also was da noch übrig ist, hier hinter mir, ist da noch ein bisschen besser zu sehen. Ich hoffe nicht, dass hier noch Forstarbeiter sind. Aber eigentlich müssten sie in dieser Richtung sein, zum Hauptweg hin. Und ich höre gerade auch nichts. Also wenn ich sie sehen sollte, ich werde mal die Augen aufhalten, dann werde ich mich wieder aufs Feld schlagen. Also der Weg wird nicht wirklich besser. Da hinten ist auch eine Barrikade aus Stämmen aufgebaut. Also wird er etwas länger schon nicht mehr genutzt worden sein. Aber wer jagen will, muss wohl auch irgendwie hierher kommen. Hier ist auch so ein leichter Trampelfahrt jetzt zu sehen. Und da werde ich mich mal durchschlagen.
Ich habe euch ja noch versprochen, dass es zwei Bunker hier geben soll auf dieser Tour zum Anfang. Und hier habe ich sie gefunden. Die sind ziemlich klein und sie sind gar nicht mal so alt. Sie waren im Kalten Krieg dafür genutzt worden, dass man Sprengstoff und Zünder getrennt voneinander aufbewahren kann und gegebenenfalls Brücken zu sprengen. Also ist ja sehr interessant, wie Angst man eigentlich hatte, was eigentlich so in der Bevölkerung gar nicht so Gewicht nahm. Aber heutzutage sind das Unterkünfte für Fledermäuse. seht ihr nochmal den gesperrten Weg, aber wie gesagt, diesen bin ich nicht lang gekommen. Ich bin hier rausgekommen, da wo die Bunker stehen. Ich werde mal jetzt weiter in diese Richtung und so langsam komme ich dann zum Schluss dieser Wanderung und dann mache ich noch ein kleines Abschlussgespräch. So, ich komme zum Ende dieser Wanderung um Lindau, also nicht das Lindau in Bayern, sondern das Lindau in Schleswig-Holstein. Aber das habt ihr ja zum Anfang auf dem Ortsschild gesehen. Die Strecke war jetzt ungefähr 12,5 Kilometer. Eigentlich von der Natur her sehr schön, wobei man musste schon ab und zu mal die Wege suchen. Auf dem letzten Teilstück hätte ich mich da an, den, an die Wanderwege gehalten, hätte ich ein Problem gekriegt, natürlich durch die Forstarbeiten. Aber ich hatte dann natürlich sowieso einen anderen Weg gefunden, den ich aber selber erstmal wieder erkunden musste. Er war nämlich total zugewachsen. Das hat ein bisschen Abenteuerscham gehabt, aber dafür war es denn mal was anderes. Highlights bei dieser Runde, ja, die Wege finden und äh, ja, die Bunker konnte man sich eigentlich auch ganz gut anschauen, wenn sie auch nicht so alt waren, aber interessant war es doch, für was sie eigentlich gebraucht wurde. Dann komme ich hier zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn wieder liken, kommentieren und abonnieren und bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund und Tschüss.